നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ തന്നെയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ പാർട്ട് ടു കൊവല്ലൻ ബോണ്ട് അധിക പേരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫോർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ വേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയക്കുറവുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് എ കോവൽ ആൻഡ് ബോണ്ട് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് എൻ ആറ്റം വാസ് പിക്ചേഡ് ആസ് എ കേണൽ ആൻഡ് എൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഔട്ടർ ഷെൽ വാസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എ സ്റ്റേഷണറി ക്യൂബ് അല്ലെ നമ്മൾ ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരാറ്റം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് കേണൽ ആൻഡ് എൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ഔട്ടർ ഷെൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേഷണറി ക്യൂബ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഔട്ടർ ഷെല്ലിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ലൈങ് മെയർ എബാൻഡ് ആൻഡ് this idea of stationary cubical arrangement and he introduced the concept of covalent bond okay appo langmuir inde concept le langmuir is stationary cubical arrangement ennalla concept abandon cheyidu then he introduced a new concept which is covalent bond appo namukku endana covalent bond nokka namukku or example nokka the formation of cl2 molecule so let's see chlorine the atomic number etriyana the atomic number of chlorine is 17 So, how many electrons does it have in its valence shell? So, let's see the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So, it has 7 electrons in its outermost shell. Like, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. So, it needs one more electron to attain the stable noble gas configuration. So, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. So, it needs one more electron. It needs one more electron to attain stable noble gas configuration. ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് ആറ്റംസും ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ സി എൽ ടു മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റംസും ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ദേ സോഡിയം വാസ് എബിൾ ടു ഡോണേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ക്ലോറിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷെൽ സോ ഇറ്റ് വാസ് എബിൾ ടു ഡോണേറ്റ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ക്ലോറിൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലോറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഈച്ച് ക്ലോറിൻ ഹാസ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷെൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിനാറ്റത്തിനും മറ്റേ ആറ്റത്തിനും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഓരോ ക്ലോറിനാറ്റത്തിനും സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവയുടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ക്ലോറിനാറ്റത്തിനും എന്ത് ടെൻഡൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുക ദ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ടു അറ്റൈൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഷെയർ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ദ ടു ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ദ ഷെയർ എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ക്ലോറിൻ ആറ്റം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ഷെയർ പെയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വീതം ഈ ഷെയർ പെയറിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് നോക്കാം രണ്ടും ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷെൽ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വീതമാണ് ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഈ ഷെയർഡ് പെയറിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വീതമാണ് ഷെയർഡ് പെയറിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഷെയർഡ് പെയർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലോറിൻ ആറ്റം അടുത്ത ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന്റേത് ഞാൻ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ നൗ ദിസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഹാസ് വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഷെയർഡ് പെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ക്ലോറി
ड्रोणिकोणिकेशनुर्जे स्टेबल नोबल गाफिग्रेशन अटेंसापि नोक ओटू मोलिकूलि फोर्मेशन नोक ओटू मोलिकूल ऑक्सीजन ऑक्सीजे आटमिक नंबर ऑक्सीजे आटमिक नंबर एट लेट्स इलेक्ट्रोणिकेशन वण टू टू एस टू टू पी फोर इधर ऑक्सीजे इलेक्ट्रोणिकेशन सो इट हिस्स इलेक्ट्रोण इन इट वेल सो इट नीड्स टू मोर Right, it needs two more to attain the stability. Or oxygen at that time, two electrons are required to be in a stable noble gas configuration at that time. Then, if we look at the oxygen case, there are two oxygen at that time. I am drawing here. Okay, so oxygen at that time. ऑक्सीजन <laughs> सो फोर इलेक्ट्रोण्स ई ऑक्सीजन आटेम लेफ्ट सैड ऑक्सीजन आटेस रईट सैड ऑक्सीजन आटे अवर फोर इलेक्ट्रोणस अलक्ट्रोण फोर एक्सापि हईड्रजन नो हईड्रजन आटो और इलेक्ट्रोण आेड पेरिवी कोट अगर रुक्ट्रोणस रुक्ट्रोणसोर बोड रुक्ट्रोणस अल बोड फोम टू इलेक्ट्रोण अब इवे रुक्ट्रोणसोड फोम विच ए सिंगि बोड और इलेक्ट्रोण षेर सिंगि बोड फोम इवे ऑक्सीजन के नोकूर इलेक्ट्रोणस Two pairs, four electrons. अल्लाह अब ये दोनों pairs साने share इन्दर दे अदा ये दो four electrons. So इवर तम्मेले एक्ट्रा bond form ची. दोनों electrons से लेना एक bond है. नमक नाल electrons से लेना so two bonds, which is a double bond. अंसलाई लो अपो if they share two electrons or if they share one pair of electrons, then a single bond is formed between two atoms. If they share Two pairs of electrons or four electrons, then a double bond is formed between two atoms. And so, like four electrons, along with two pairs, share an angle double bond form. Chiyum, one electron be them share an angle, along with one pair of electrons, along with two electrons, share an angle single bond form. Chiyum. And so, like okay. Now, let's look at the next example. N2 molecule. N2. N2 is an nitrogen. Nitrogen. How many electrons does it have in its valence shell? The atomic number of nitrogen is seven. So the electronic configuration is one s two, 
2s2 2p3 so it has five electrons in its valence shell nitrogen five electrons are another so it needs three more electrons three more electrons to attain stability right moon electrons are good again or on nitrogen atom okay now we're going to nitrogen atoms and or on nitrogen at the moon electrons are good away that's like look up on them good then the nitrogen at the net draw chia அப்பு நோக்க, ஒரு நைட்ரஜனாட்டத்தினும் 5 electrons ஆனுல்லது, இன்னி எத்தர்னும் குடி வேணம் 3 electrons குட வேணம் அதாயது, அதுந்த அர்த்தம் எந்தான் E N1, நேன் 2 நைட்ரஜனியும் 1st நைட்ரஜனா N1 நும் 2nd நைட்ரஜனா N2 நும் கொடுக்கான ஜெஸ்டு நுங்களுக்கு மன்சலாவம் வேண்டியிட்டு N2 வில் நுன்னும் மூன் எலக்ட்ரோன்சு கூட வேணம். Okay? So, அது போல தன்னே N2 வினு N1 வில் நுன்னும் மூன் எலக்ட்ரோன்சு கூட வேணம். அன் சிலாயிலோ, அப்போ, N1 வினே N2 வில் நுன்னும் மூன் எலக்ட்ரோன்சு வேணம். அது போல தன்னே N2 வினே N1 வில் நுன்னும் மூன் எலக்ட்ரோன்சு வேணம். அப்போ, மொத்தம் six electrons இவிரு சேருயினம். என்னால் மாத்ரமே 2 நைட்ரஜனாட்டத்தினும் stable noble gas configuration attain chance அதிக்கியுள்ளோ. six electrons சேருயின் வருன்னில் three pairs of electrons அவிரு சேருயினம். அன்சிலாயிலோ, அப்போ நமக்கு அதின்றோச்சியம் first nitrogen்டே cross ஆனு, second nitrogen்டே dot cross dot dot cross. okay? நான் கொர்ச்சுகுடை வெல்தாக்கி ட்ரோச்சியம் n1 n2 first nitrogen்டே cross second nitrogen்டே dot cross dot cross dot அதாயது 3 pairs of electrons அவிரு சேரி okay so 3 pairs இந்த வருங்கையின்னால் ஒரு nitrogen ஆட்டுவும் 3 electrons ஆனு shared pair நு வேண்டி டோனைட்டியதது okay shared pairs நு வேண்டி ஒரு nitrogen ஆட்டுவும் 3 electrons ஆனு டோனைட்டியதது அப்போ ஒரு நைட்ரஜனும் 5 electrons ஆனலது இ 5 electrons இல்லுந்து 3 electrons shared pairs நு வேண்டி டோனைட்டியது பின்ன பாக்கி எத்திரை electrons அண்டு 2 electrons மாத்ரமே ஒரு நைட்ரஜன் ஐட்டத்து நுள்ளு இதின்னு cross ஐயிருந்து 2 electrons மாத்ரமே இதின்னு பாக்கியுள்ளு அது வல்த்தனே E நைட்ரஜனம் 2 electrons மாத்ரமே பாக்கியுள்ளு So, இங்கு நியான நம்மல் கவண்டியின்து, அது போலு தன்னே, இ கோவலன் போன்ட போமேசன் டிரோ சேதுகாயின்னே, ஓரோ ஆட்டத்தின்டேம் total number of electrons கவண்டியின் போல் 8 electrons ஆனு, 8 electrons ஏன் down பாடுள்ளு, okay? அப்போல் நீங்கள் electrons இந்தே, dots representேதேனு சேசம், ஓரோ ஆட்டத்தின்டு சுட்டும், ஓரோ ஆட்டத்தினும் okay so e n1 8 electrons அனுல்து இன்னி n2 இந்த கவண்டையும் நோக்கிக்கொள்ளு 1 2 3 4 5 6 7 8 okay அங்கன கவண்டையும் நோக்கும்பல் total 8 electrons அனு உண்டாவும் பாடுல்லு இன்னி expanded octet என்னல concept அக்கு விருந்து அது விரும்பல் நமக்காது detail ஐட்ட explain சியம் okay so let's see some important conditions for covalent bonds first condition each bond is formed as a result of sharing an electron pair between the atoms. அல்லை, நம்மல் கண்டு, ஒரு bond of form சேயின்னது எங்கினியான, ஒரு electron pair சேரையின்னது கொண்டான, சேரையும் போடான, ஒரு bond of form சேயின்னது. hydrogenடை கேசில் கண்டு, நம்மல் hydrogenடை கேசில் ஒரு electrons ஆன சேரையிதது, அதையது ஒரு pair of electrons ஆன சேரையிதது, அப்போ, அவிரு தமிலில் bond என்தாயிருந்து, single bond ஆயிருந்து. ரெண்டு electrons விதம் சேரேது, அதாயது 2 pairs of electrons சேரேது, அப்போ அவிரு தமிலில் bond எங்கு நேருந்து, O, O double bond ஆனு, அப்போ ஒரு pair of electrons சேரேயும் போல் ஒரு single bond form சியும், ரெண்டு pairs of electrons சேரேயும் போல் double bond form சியும், அதைது ரெண்டு bonds form சியும் இல்லும், அப்போ double bond form சியும், இன்னி nitrogenடு கேசில் நான்து 3 pairs of electrons ஆன்ன share இதுவுந்து பரண்ணும் பக்சை அது triple bond ஆயிருந்துவுந்து mention சியா விட்டு போய் அப்போ நம்க்கு நோக்கா nitrogenடு கேசில் ஒரு nitrogen ஆட்டுவும் 3 electrons விதம் share இதுவுந்து எல்லை ஒரு nitrogen ஆட்டும் 3 electrons விதம் share இதுவுந்து அப்போ 2 nitrogen ஆட்டும் share இதுவுந்து 3 pairs of electrons ஆனு, அதையது 6 electrons அவரு total share இந்து, 3 pairs of electrons ஆனு share இந்து, ஒரு pairல் நன்ன ஒரு bond form சியும், அப்போ 3 pairs இல் நன்ன 3 bonds form சியும், அதையது nitrogenும் nitrogenும் தம்மில் triple bond ஆனுல்லது, okay, 3 bonds form சியும், காரணம் அவரு 3 pairs of electrons share இந்து கொண்டு 3 bonds form சியும், which is a triple bond, okay, இன்னை second concept, 
each combining atom contributes at least one electron to the shared pair. Okay. One combining atom at least minimum one electron contribute. And then one electron will share the electrons. Okay. So at least one electron will one combining atom contribute. In the third point, the combining atoms attain the outer shell noble gas configurations as a result of the sharing of electrons. If they are in a stable noble gas configuration attained by sharing of electrons. Okay, so covalent bond is sharing of electrons for our octet along with stable noble gas configuration attained. And now ionic bond or electrovalent bond is one atom donate to you, much atom receive you. Our stable noble gas configuration attains the other. Ionic bond form chain the other, or a metal or a non metal and Tamil combined chamber and a ionic bond form chain the NL e covalent bond form chain the other, non metals of Tamil combined chamber and chlorine, oxygen, nitrogen, Ivrakarana, Ivraka, non metals on So non metals a combined chamber and in the bond form chain the covalent bond form chain the other. Okay, any Panamal Kanda the Lam diatomic molecules. Uh, H2O2 nitrogen are the same type of atoms that are in the covalent bond formation. In the different types of atoms that are in covalent bond form. Okay, let's take an example. Let's see the formation of CO2. Now, we will see carbon, oxygen, and non metals. Okay, carbon is electronic configuration. Carbon CO2 carbon at electrons and 6 electrons. Carbon is electronic configuration 1s2. 2s2, 2p2. In oxygen at three electrons and eight electrons on oxygen or the oxygen electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so carbon four electrons, it has four electrons in its outermost shell, so it needs four more electrons. Okay, carbon needs four more electrons. What about oxygen? Oxygen has six electrons in its outermost shell, so it needs two more electrons. Oxygen is end electrons go to venom, Adabolatane, carbon four electrons go to venom. Oxygen or oxygen two electrons go to venom, Adabolatane, carbon four electrons go to venom. Okay, so we could draw GM. So Idana number carbon, oxygen, oxygen. Upon or oxygen at the end electrons go to venom. Upon the right side little oxygen no come, e right side little oxygen, end electrons go to venom. Carbon in the end electrons go to venom. So carbon, end electrons, shared pairs will contribute to him. Okay, in a carbon ether electrons go to venom, carbon a total four electrons venom. Upon carbon, end oxygen at the combined chain under so or oxygen, end electrons a carbon could come. Okay. That is the oxygen and electrons carbon. That is the carbon and electrons oxygen. Okay, so our total is the carbon and left side of oxygen. Two pairs of electrons share in the other way. E carbon right side of oxygen and thamilum. Two pairs of electrons share in the other carbon bakiatra electrons and carbon total four electrons on another. Rend electrons e oxygen bond form chiana contribute to the other way. Two electrons amati oxygen might bond form chiana to contribute to the other carbon in the back electrons and carbon in the electrons on the okay and then oxygen no co. Oxygen, two electrons on E oxygen, right side little oxygen, two electrons on a carbon mitre share either the back oxygen at three electrons and oxygen a balance shell six electrons and so two electrons on a share either the upper back at three electrons and four electrons and other polythene, even the oxygen are the same polar same number of electrons back in the Four electrons are back in the okay. So carbon and oxygen and Tamil in the bond and form chain of the single bond ano, double bond ano, triple bond ano. Double bond ano form chain of the carnum two pairs of electrons on a share either the apo carbon and oxygen and Tamil double bond ano form chain of the other. Double bond and triple bond and number multiple bond and the single bond and multiple bonds. Multiple bonds and number double bond and triple bond and the carbon and oxygen and thumb live double bonds on a form chated. And slilo upon the in a vanilla and the structure is done. That either either can't kin the then the long pair of electrons on either the e four electrons bonding involved with the tiller and then a can't kin the okay. 
ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ പോയിന്റ് സി എച്ച് ടു വിച്ച് ഈസ് എത്തീൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എച്ച് എച്ച് ഡബിൾ പോയിന്റ് സി എച്ച് എച്ച് ഓക്കെ കാർബൺ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷെൽ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു കാർബൺസ് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻസ് ഓരോ കാർബണും ടു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ കാർബണ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത് ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം വേണം അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം വേണം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം വേണം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സി ഈ ഹൈഡ്രജന് എന്തായാലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി സോ കാർബൺ ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലും ഈ ഹൈഡ്രജൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ഷെയർഡ് പെയർ ആൻഡ് ദ കാർബൺ ഹാസ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഫോം എ ഷെയർഡ് പെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം കാർബൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം കാർബൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കാർബണിന്റെ കേസ് നോക്കും ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസും തമ്മിൽ എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കാർബണിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി ഈ കാർബണിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി ഈ കാർബണിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ കാർബണും ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിധമാണ് കിട്ടിയത് ദെ നീഡ് ഫോർ മോ ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഈ കാർബണിന് സി വൺ കാർബണിന് ഫസ്റ്റ് കാർബണിനും സെക്കൻഡ് കാർബണും ഇനി ഫസ്റ്റ് കാർബണിന് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് കാർബണിനും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ബാക്കി അപ്പൊ അവരെന്തെയും ആ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈച്ച് കാർബൺസ് നീഡ് ഫോർ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ കാർബണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോ ഞാൻ ക്രോസ് തന്നെയാണ് കാർബണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പെയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കാർബൺസ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഏത് ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക സിംഗിൾ ബോണ്ടാണോ ഡബിൾ ബോണ്ടാണോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണോ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ കാർബണും ഈ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ദെൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതാണ് എത്തിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എത്തിൻ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ കൊവലൻ ബോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൊവലൻ ബോണ്ടിനെ സംറേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൊവലൻ ബോണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് വൺ പെയർ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടു പെയേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ത്രീ പെയേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ സി എൽ ടു എച്ച് ടു ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇനി ടു പെയേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഒ ടു ഇനി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു എൻ ടു എൻ ടു തമ്മിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റംസും ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എച്ച് ടു ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ച് ടു പോലെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജന് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജന് വൺ
ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രജന് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അതിനാകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി സി സി എൽ ഫോർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സി സി എൽ ഫോർ സി സി എൽ ഫോർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാർബണിന് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഫോർ മോർ ഓക്കെ ക്ലോറിനോ ക്ലോറിന്റെ ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ക്ലോറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കാർബൺ ക്ലോറിൻ ഫോർ ക്ലോറിൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ ഫോർ ക്ലോറിൻസ് ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം അല്ലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലോറിന് ആദ്യം തന്നെ കാർബൺ ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി കാർബണിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ വേണം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ വേണം ഈ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം കാർബണിന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാലല്ലേ കാർബണും ക്ലോറിനും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റംസും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം മിനിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ക്ലോറിൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സി എൽ വൺ എന്നുള്ള ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ക്ലോറിൻ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ആറ്റവും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വീതം മിനിമം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം എല്ലാ ക്ലോറിനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സി സി എൽ ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എൽ സി എൽ സി എൽ സി എൽ അങ്ങനെ കാർബണും ഈ ഫോർ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസും തമ്മിൽ ഫോർ ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സി സി എൽ ഫോർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാർബണിന് ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കാർബൺ ആകെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ ഫോർ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ക്ലോറിനിൽ നിന്നും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതം അതിന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിനും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കാർബണിന് ചുറ്റും പോയിട്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി സോ നൗ ദിസ് കാർബൺ ഇസ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗെയിൻഡ് സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ അതിന് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ കാർബൺ സ്റ്റേബിൾ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കോവലൻ ബോൺ ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പരമാവധി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബ